士们，我们临江茶店啊，今天开张了，大家以后多多捧场啊！生意兴隆，高朋满座，诚意进口了，希望能把这个茶店好好经营起来，这样燕儿爸的生活费啊，也就有着落了啊！这个你放心，以我们的实力和努力，经营好不成问题。志伟，就冲你这句话，我相信我们这茶店一定会成功的。嗯。麻烦你让一下，谢谢。你看，临江茶店，志伟，恭喜啊！这是我的一点心意，祝你们生意兴隆。谢谢谢谢，来，你们两位跟我来啊。啊，对了，俊杰，我给你介绍一下啊，丁倩，我在青浦小学的老同事。你好，方俊杰。你好，久仰大名，听说你在战地上救了不少同志，立下了功劳。我只是做我应该做的事情。做记者能为民喉舌，是国家社会之福。俊杰，进来坐吧。嗯。妈。坐啊。来，两位，进去里边坐。坐。难怪一早就不见人影，原来是跑到这儿来庆贺。你还真是上心啊。俊杰是来跟我道贺的，还送了牌匾，我们刚挂上。这店要是你一个人开的，你看他会不会来给你送礼？你这话说的，我是他大舅子，大舅子的面子都不给吗？是吧，俊杰？原来哥也被某人收买了，同一个妈生的，对我还不如一个野种。雨桐，你说谁是野种啊？都老掉牙的问题了，还需要问吗？有什么样的妈，就生什么样的女儿。苏雨桐，我容忍你，不代表我怕你，请你不要得寸进尺。你就是怕我，你做贼心虚。我做什么了？你能拿出证据来吗？我眼见为凭，还需要证据吗？我勾引别人的丈夫，你还有理了？真是不知羞耻。够了，太过分了你！你吵什么？为了这野种，你找我茬？反正也不是第一次了。哎，向雨涵道歉。凭什么？凭你刚才说野种。难怪你会向着他。原来你们俩同病相怜啊！住嘴！你们兄妹两个干嘛？当着别人的面吵成这样？就是因为你，你把他惯的。你，都是因为你。你和雨桐结婚几年了？你还在外面搞女人？你你安的是什么心啊你？我问心无愧。他喜欢上独角戏，是他的事。你说的什么话啊？这叫无风不起浪。你自己做了什么，自己清楚。你做错了事情，反而怪雨桐，你还是个男人吗？你可真行啊！今天是你儿子志伟开新店的日子，你跑到这儿来泼妇骂街，真给面子啊！啊，妈奶奶，妈是给我出气，要不是俊杰他出什么气？今天是志伟跟雨涵开新店的日子，俊杰来捧场理所当然，你这个做妹妹的反而来闹事砸场子，你真行啊你！奶奶你偏心，你永远只想着别人，从来没为我想过。我还是苏家的人吗？雨桐，雨桐，妈，方俊杰他吃了碗里的，看着锅里的，他不得好死。雨桐，雨桐。对了，奶奶，我给您介绍一下，丁倩，我的老同事。啊，你奶奶您好。啊，我们之前在医院见过的。哦，是吗？忘了。志伟呀，还不快沏茶招待客人呢、啊！这是康康啊，对，康康，啊，赶紧叫人啊，叫阿姨。阿姨，康康认识阿姨吗？阿姨可认识你哦。我怎么不记得了？因为阿姨认识你的时候，你还没满月呢。现在都这么大了，当然不认识阿姨了。你跟你爸长得真像啊。你认识他父亲吗？哦，我跟雨涵不是以前的同事吗
，康康还没出生，有涵大肚子的时候就认识他了。哦，是吗？嗯，啊，是。你到底怎么想的？你跟我说句话呀！连个方俊杰你都看不住，没有用的东西。那你说我该怎么办啊？你该怎么办？用你的脑子去想。不管怎么说，方俊杰对奶奶还是很尊重的。如果有奶奶替你撑腰的话，方俊杰他不敢做出什么出格的事情。我不是不知道，可我现在还能做什么呢？有一个人可以帮你。谁啊？华安，华安，现在我们苏家已经不行了。想要让苏家起死回生，必须要华安帮我们把面粉厂东山再起。一旦面粉厂东山再起，奶奶对你就会刮目相看，就会为你撑腰。那样的话，方俊杰就不敢再为难你，不得不向你低头。我不是不知道，可现在整件事情都操纵在华安手里，我也只能干着急。所以。你要化被动为主动，把整件事情掌握在你自己的手里。怎么了？有困难吗？也许要付出一些代价。哎呀，到时候给他一笔钱不就完了吗？要是钱能解决问题就好了，就怕不是钱的问题。不是钱的问题就更好解决了。哎呀，不管怎么说，不管用什么方法。先把东西弄到手再说，以后的事以后再说啊。华安能混到今天，也不可能是只省油的灯。这样吧，你去打个电话把他叫出来，我来跟他说。嗯。这次你们是有惊无险的平安回来了，但是两名黑道被灭口的案子，却这么不了了之了。幕后黑手仍然逍遥法外，所以你们还是要小心。你说的对，我们会小心。哎，我招呼一下，来来来，两位里边请。好好。俊杰啊，有一个人我还是挺担心的，想提醒你一下，华安。我之前看到他和雨桐在一块儿，感觉还挺热乎的。啊，我不是说雨桐会有什么问题，我是担心华安这个人会有什么阴谋。啊。啊，我会小心的。那就好。啊，谢谢。怎么还没过来？怎么回事、啊？也许路上有事耽搁了，再等等。切，要是赶不来就说一声嘛，让我们在这白等。我们再等五分钟，五分钟他要不来我们就走。哎，是我们有事求人家，耐心点。你这个脾气啊，要好好改一改。如果再不改的话，别说方俊杰，谁都受不了你。我这个脾气，也是让方俊杰逼的。哎，我说我哥也有脾气啊，就他对你那态度，你怎么就拿他没辙啊？那是因为我欠他的。好，对不起，对不起。我来晚了，来，请坐，请坐，请坐。啊，先生，您点点什么？哦，一样的。啊，平常看你挺准时的，怎么见我妈你就迟到？老板有重要的事交办，饭碗丢了，可不是开玩笑。看你家底这么丰厚，干嘛还听别人使唤？不如自己当老板算了。人要守本分。再说，现在公司的每一笔生意，我都有抽成。老板他没有亏待我，只要他还需要我，我就不能离开他。是是是，你说的对。就像大发栽培过我，我要报恩是一样的。我现在一门心思想的都是如何让大发东山再起。哎呦，你看真是难为你了，又要出钱又要出力。如果今后大发能够复厂，我一定会给你寄个头功，一定不会亏待你的。我倒没有想到这一层，我只是抱着一颗将功赎罪的心，尽力而为。还有，我不想看见雨桐成天愁眉苦脸的
，我想看到笑容，重新在他脸上绽放。你的一片好意，我和雨桐，我们心里明白。你放心吧，我们会从心里感激你的。总之一句话，不会亏待你的啊。请慢用。好，谢谢。哦，对了，有件事得麻烦夫人传个话给罗会长。我们上次提的生意，罗会长如果有困难的话，就说一声，我们好找别人。什么生意啊？是纱布生意。行，那我回家跟他提一下。嗯。雨桐啊，今天我迟到是我不对，也差不多到吃饭的时间了。这样，我请你们吃个饭，就当是给你们赔罪。我说你能不能不吃饭？你能不能带我们去看机器啊？怎么了？妈又不是外人，我都跟我妈说了。机器是工厂里生产的最高机密，一般不让别人去看。我也试过几次，都是徒劳无功。哎，你不是跟我说？哎，别生气，别生气。机器迟早会看的，我这阵子也没闲着，我四处奔走。找到了一个废旧工厂，整理整理，应该可以用。我想先盘下来，反正迟早要买地建厂，不如用别人建好的，要来得快一些。怎么样？这也算有进展吧？怎么样？舒不舒服啊？嗯，很舒服。忘了告诉你了。今天啊，我和雨桐逛街的时候碰上华安了，他让我告诉你说，一单生意啊要加紧了，老板催了，让你快点。他说什么生意？不是纱布的生意吗？啊，这单生意我交给肖剑负责了。现在他人不在，等他回来以后再说。你这么一说，我倒想起来了，很久没有见到肖剑了，他去哪儿了？我派肖剑去看安妮了。好久没见女儿了，我很想她，不知道她在那边过得怎么样了。浩然在那边不是有朋友吗？让他朋友照顾她不就行了？浩然已经跟我闹翻了，谁知道他说话算不算数了？我最讨厌浩然自命清高的样子，可是他应该不是记仇的人啊。希望如此吧。真是不明白，这好好的日子不过，偏要跑去前线去冒险，真是莫名其妙。这叫人各有志。浩然，茶店今天开张了，奶奶他们都来了，可惜你不在。要不然，一定会给我们更多的祝福。开店虽然不是我人生的规划，但是，希望在我们兄妹的努力下，对燕儿爸爸的生活。能有实质的帮助。康康老师问起你，我骗他说你到外地义诊去了，暂时瞒过。过一阵子，等生意稳当了，康康也该上小学了。有了新的朋友，应该会转移他的注意力。康康识字以后，就可以自己给你写信了。出门在外，要多多保重啊，雨涵。奶奶，雨涵啊，二小姐啊，薛妈，怎么这时候回来？不是应该在店里吗？早上嘛，那边人不多，志伟他一个人应付得过来，所以我就过来看看你。想康康了是吧？这会儿他还在睡觉呢。薛妈，去把康康叫醒，说他妈想他了啊。是。哎，薛妈，别去了，让康康睡吧。奶奶，我过来呢，是有点事，想跟您商量一下。
，你说。嗯，我吧，我还是想把康康接回去住几天。是我做错了什么，还是我们照顾的不够好？哦，没有没有，你们千万别误会啊！康康在您这儿，大家那么疼他，比我照顾的都好啊。那是为什么呀？嗯，我以前工作忙，没有时间照顾他，但是现在不一样了，我的工作我自己可以安排。而且，您说您这么大年纪了，再带个孩子，也挺辛苦的。雪妈，你去忙吧。是老夫人。哎，我一点都不辛苦，而且我习惯康康在我身边。如果谁要把康康带走，就是忤逆不孝。奶奶，最主要的是浩然也不在家，我一个人也挺寂寞的。所以我想让康康陪着我嘛，也有个伴儿。那就搬过来住啊，这还不简单？搬过来，这不太好啊。哎呀，雨涵，自从你上次被绑架了以后，我整天提心吊胆的，就怕你再出事。现在浩然不在，刚好搬过来住，大家有个照应，而且每天都可以看到康康啊，不好吗？我,我不同意，同一个屋子。抬头不见低头见，我不希望俊杰每次一回家就看到你。你放心，我根本就没有想过要搬回来住。那最好，我也不想以小人之心夺君子之腹。这瓜田李下的，总得避着些。够了，我是一家之主，这个家谁能住，谁不能住，由我决定。轮不着你在那儿发号施令。奶奶，难道你希望我和俊杰每天为了雨涵吵架？哼，每次都是你在那儿盛世，不知道反省还要怪别人。行，如果雨涵搬进来，那我就搬出去。雨桐啊，想怎么做随你便，没人拦你。奶奶，你竟然为了雨涵，你让我走。你还说你不偏心啊？对，我就是偏心，我就大小眼，怎么样啊？哎，雨桐啊，别理他！哎呀，奶奶，多大岁数了，还动不动耍小孩子脾气，赶快回去整理整理。赶紧搬过来啊！哎呀，奶奶，您说现在这个样子，我怎么搬过来住嘛？我要搬过来，这雨桐的误会不是更加深了？哎，奶奶，你就别让我难做了，好吗？
做给你看。心烦，我陪他多喝了两杯。你把你安全送到了，我就回去了。啊啊！你不许走！你陪我进去，再待一会儿。好，我们俩跟奶奶汇报重建大发的前途。雨桐，这么晚了，奶奶她已经睡了。你，走吧。花安是我的朋友，你凭什么让他走？花安，我们走。你不要闹了，你这个样子，你把奶奶吵醒，对你没好处啊！我无所谓啊，反正在他眼里，我什么都不是。哎呀，大小姐，你们别吵了，老夫人好不容易睡下。华先生，不好意思，你先请回吧。小心中了他的圈套！圈套？你有没有搞错、啊，方俊杰？我们苏家现在是一穷二白，沾人家华安的光，我们才能安身立命。人家华安图什么？他有什么想法，我真的不清楚。但我肯定他有不对劲的地方。留个心眼防着他，对你没有坏处，啊！你想让我防着他，自己又说不出个所以然来。我看你啊，分明是眼红、妒忌、恶意重伤。发千场，所有的机器和钱都被他搞走了，整个苏家几乎走投无路，你忘了吗？我当然没忘。他不是已经解释过了吗？还做了弥补。你看，你看，要不是华安，我们苏家到这会儿还能住在这么大的房子里吗？啊！所以我奉劝你啊，方俊杰，你要是没什么办法可以解决的话，就对人家华安客气一点。将来我们大发面粉厂能否东山再起，还得靠他。既然我这么没用，你还守着我干什么？干什么？
然跟安妮再见。我亲眼所见，他们在帐篷里聊的好像还不错。这叔侄俩倒是气味相投，反而我这个做爹的却疏远了很多。既然浩然和安妮在一起，他做叔叔的应该会特别关照自己的侄女。干爹，这下你应该放心了吧？哦，对了，黄安透过你干妈传话，那单生意得赶紧落实。那还不容易，出价高，自然有人愿意跑腿。我倒不是担心这个。最近相关部门查走私查得很严，我不想在这个节骨眼上惹出麻烦来。那我们要是不干的话，肯定会有人抢着干的。干爹，您信不信？那还用说啊，走私当然最能挣钱了。这就对了，我看我们只有闷着头冲了。如果我们拒绝这单生意的话，对方肯定会找别人，到时候我们就得做好心理准备，这个客户可能永远就不会回来了。都策划了这么久了，如果白白的拱手让人，我实在有点不甘心呢。那可不，富贵险中求，马无夜草不肥，这单生意利润丰厚。值得我们冒险，干爹，您觉得呢？那你安排去吧。嗯。关于那批货，我已经找好了人马，随时等候你的通知。好，我马上请示老板，一有消息立刻通知你。我话还没说完呢，罗会长有交代。当局正严厉查缉走私，风险大大增加，这运费得往上翻一翻。<笑>只要不是狮子大开口，都好办。<笑>那就好。哎，这苏家的机器你知道在哪儿吗？<笑>你问这个干什么？这苏家挺可怜的。如果你知道机器的下落，我想花钱买回来。还给苏家。哈，不知道。当时我怕苏家的人追查，急着出手，连收据都给撕了。无从追查起。好个狡猾的狐狸，我倒要看你瞒到几时。真可惜啊。好了，不谈这个。这单生意什么时候签约？什么立字据、保证书、切结书什么的，那只是图个表面上的心安。关键还得靠彼此之间的信任。你不会出卖我吧？怎么可能？你要是死了，我也活不成。这下可以放心了吧？是不是戴金边眼镜？我我不知道。前些日子是有个这样的人来过。他说什么了？他什么也没说就走了。哎，不许告诉任何人我来过，听到没有？要敢泄露半个字儿，我要你的命！不敢，不敢客呀，我来拿相机，好久没拍了，怕技术退步。你还拍照呢？我看你还是别拍了，这一拍照就出事。你胡说什么呢？还没醒酒呢吧
，你看都几点了，你什么模样？昨天喝多了头疼，半夜才睡。你能不能让奶奶省点心？一个女人家喝的醉醺醺的，成何体统？你说你万一要出点事怎么办？我昨晚是跟华安在一起，能出什么事？华安，你天天跟他鬼混在一块儿，能混出什么名堂来？哎，我说这重建大发，有谁能比华安上心啊？你跟俊杰怎么不但不感激人家，还说人家的不是？你惭不惭愧啊，哥？他给你什么好处了？你这么帮他，至少人家对我们苏家是尽心尽力，哪像你跟俊杰，像个外人似的，一点用都没有。你说我呢，哥不计较。你说俊杰就是你的不对吗？机器是华安弄丢的，现在华安去找是理所当然的事。俊杰不说，那并不代表他不做。哎，行行行，你别说了，反正你跟俊杰都一样。见不得人家比你强。你现在跟妈一样了，有奶便是娘。华安有钱，所以你就站在他那边是吗？你说什么呢，哥？你这分明是对人家有偏见、啊。好好好，我呢不跟你争执，记住一句话：忠言逆耳，你自己好自为之。我，哎，我跟大哥说说，让你们久等了啊！这是新到的茶，你们尝尝啊，看看怎么样。好，谢谢，雨涵。哎，你怎么过来了？哦，我在附近采访，顺便过来讨杯茶喝。啊、哦，坐吧。嗯。哦，对了，我们店啊新进了一批龙井，我都泡好了，我,我给你拿来，你尝尝啊。好。给。谢谢。俊杰啊。康康在家还乖吧？很乖的。康康是个听话的好孩子。哦，快喝吧，看看味道如何。怎么样？很好。怎么了？今天看你心情不太好啊。南京大屠杀。武汉失守，汪伪媚日，情势越来越紧张。只要是血腥汉子，都会站出来。我已经想了很久，我决定再去前线。你有这样的决定，我一点也不觉得意外。跟浩然一样，我知道，你们都想要报效国家。我要是没有康康的话。也许我也会跟你们一样，从军报国去。孩子是国家未来的希望，好的教育也是很重要的。是啊。哎，对了，你做了这个决定，雨桐她知道吗？雨桐她现在醉生梦死，我跟她说什么呀？这么多年来。我一直希望寻找一个两全其美、皆大欢喜的办法，但是不管我怎么做，我跟雨桐之间的猜疑对立都无法得到改善。也许我早就该挣脱枷锁，不再因循苟且，让雨桐左右我的人生。俊杰。只希望寻找一个两全其美、皆大欢喜的办法。但是不管我怎么做，我跟雨桐之间的猜疑对立都无法得到改善。我没有醉生梦死。做得到，我也可以。
能重建大方，我就是你的人。我一定会让你梦想成真。哎呦，雨桐小姐。找我吗？他在吗？啊，在，在啊,啊！快进来吧，我去喊太太啊！太太啊，太太！宝贝儿，来来来，快坐快坐。怎么了？怎么了，孩子？告诉我，发生什么事了？妈，不哭不哭，告诉妈妈，告诉妈妈，你怎么了？你说，怎么了？啊？我想开了，我决定放手。和俊杰各过各的。哎呀，这是好事啊，哭个什么劲？早就应该跟那个负心汉子分手了。趁着现在还年轻，妈给你找一个比他好好几倍的男的，让他后悔一辈子去。我可以住在这儿吗？你不回去了？反正奶奶也不喜欢我。再不想回那个家了。这，安妮的房间空着呢，你就住那儿吧。谢谢路。不像你哥哥志伟转不过弯来。喂，喂，干爹，我接到了华安的电话。嗯，等一下，你快带雨桐上去换件干净的衣服，别着凉了。好，走，快上楼去。找谁啊？喂，伯母，是我，华安。我找雨桐。雨桐还在睡觉呢，有什么事你跟我说吧。我找到机器了。你找到机器了？在哪儿找到的？你确定是大发的机器吗？你等着，我去叫雨桐啊！你等着。妈，什么事大呼小叫的？哎，雨桐，来来来来，快来！华安说机器找到了，你跟他说，快快快，你跟他说。是真的吗？机器找到了，你说过，只要能重建大发，你就跟我。我说话算话。机器确实找到了，另外，我会拿出一笔钱给你买厂房。那是后话，得先让我看到机器再说。好，半个时辰之后，我们老马道见。哎，哎，什么说话算话？你答应他什么了？没什么吗？我只是糊弄他而已。糊弄他，你也得告诉我。我答应华安，只要能重建大发，我就跟他。你疯了！反正俊杰也不爱我，现在有人爱我，有什么不好？好了，妈，时间来不及了，我们出发吧。我先上楼换衣服。这就是大发的机器。你
你从哪儿找到这些机器的？啊？这阵子我在找机器，很多朋友都知道，消息不知道怎么就传出去了。昨天有人给我打电话，说辗转找到了三部机器，一时用不上，待价而沽。我赶过来一看，果然是大发的机器。雨桐，机器真的找到了。你买回这三部机器，一定花了不少钱吧？让你重建大发，无论花多少钱，我都责无旁贷。如果大发真的能够重建，你就是我们的恩人。哎，对了，你确定这些机器是我们大发以前用过的吗？是啊，是啊，这关系到大发的将来，马虎不得，可不要花钱买了假货呀。机器当初是在德国买的，你看，这是生产国和出厂日期。我看不懂。那就找个懂的人来看。你赶快做决定，对方只给一天时间。找谁来鉴定？当初的工作人员早就资遣了，更别说这会儿在重庆。找志伟怎么样？找哥还不如不找。当年他那会儿在厂里，什么事都不知道。我看呀、啊，他连机器什么样都不知道。倒是有个人，厂里的每个环节，他都知道得一清二楚。别跟我提雨涵。我跟华安耗了这么久，让他来抢现成的。我去找俊杰，不能找他。为什么？道理跟不能找雨涵是一样的。我们费了半天的心思，不能让他得了便宜，到头来奶奶会把所有的功劳都记在他的头上。夫妻干嘛分那么清楚啊？你清醒一点吧，人家早就不要你了，还夫妻夫妻的，说的这么顺口。起码让他知道，我没有醉生梦死，我也有脑子。雨桐，雨桐，雨桐。哎，只要确定机器是大发的，华安就会买下来。到时候我就要兑现承诺。跟他走，跟他过一辈子。可我并不爱他。不，我不要。我为什么要牺牲自己的幸福？算了，别管机器，别管建厂。反正我说话不算话，话又能拿我怎样？可是找到机器重建大发，一直是俊杰的心愿。只要我跟了华安，机器厂房都有了。凭俊杰的能力，一定能恢复大发当年的风光，也了了奶奶的一桩心事。麻烦接五零九房间，华先生。你稍等。雨桐，怎么了？俊杰，你快跟我去趟老码头，快走！什么事？别问那么多了，去了就知道了。我正在开会，走不开啊。机器已经找到了，我要你跟我去看一下，是不是大发的？机器是怎么找到的？是花安找到的。花安在大发当了好几年的副总，那些机器是不是大发的，他看不出来吗？花安说是。他说是，那干嘛还来找我？再说我又没钱买机器，没钱买厂房。如果没什么话说了，我回去开会了。哎，俊杰，我不相信华安，怕做出让自己后悔的事。你不是一向很相信华安的吗？这件事对我很重要。你什么时候担当起重建大发的重任了？你非要这样讽刺我是吧？行，你去开你的会吧。没有你，我照样可以办得到。哥，好了，哎，过来，把
你先去借我一下。干什么？我照片洗出来你就知道了，快。不给。我又不是拿去做坏事，你不相信我？我那个照相机很贵的，牛是个外行。不行。你就说你借不借吧。哎，快点儿！用的时候小心点儿。志伟，我刚才好像听到雨桐的声音啊。是啊，跟我借照相机也不知道干什么。啊，啊，我先接个电话啊。喂，你好，临江茶店，找哪位？喂，雨涵，俊杰。俊杰啊，华安说他找到了机器，雨桐叫我去鉴定真假，可是我现在走不开，你能不能去帮我跑一趟？好啊，好啊，那机器在哪儿啊？他说在老码头，到那边以后你再打听一下。好，我这就过去啊。你在干嘛？把它拍下来，内行的人一看就知道。等你拍好了，再拿去冲洗，还要经你所谓的内行人鉴定，那得等多久啊？这机器的主人可是不等人的。这毕竟关系到大发的前途，和我未来的一生，我不能不慎重。你不相信我？大家各求安心。果然在这里，小金，你没事？怎么，让你失望了，对不对？好小子，你终于出现了，你把货还我！你个滚蛋，做贼的还喊猪贼！你个老贼串通好了算计我，逼得我不知道。幸好老子命大，没教了你们的道。我做这种事对我有什么好处？货没钱了，老板随时都会要我好看，我会拿自己的命开玩笑吗？别给我演戏了！不会再相信你了，你居然还想推得一干二净！今天你不把货还我，我饶不了你！我、啊。啊啊啊啊知道他是什么人吗？你知道你眼中的这个好人善人对你们苏家做了什么吗？说什么路上遇到抢匪，钱被抢了，机器被倒卖了，全都是假的，全是他捏造的。你还有脸在雨桐面前装好人？小倩说的都是真的吗？没话说了吧？啊！你这个小人，我被你害惨了。华，我们苏家对你不薄，你为什么要这么做？这，这都是他一手策划的。因为雨涵的事，他觉得苏家对不起他，他要报复苏家，是他逼着我让我把机器卖给他的。我逼你，明明是你嫉妒方俊杰，想要报复他。
，所以才把机器卖给我的。真的吗？为什么呀？小姐，奶奶对你那么好，我一直把你当成我的哥哥一样。苏小两家事事交我。你为什么要这么做呀，小姐？为什么？你们两个，你们两个狼狈为奸！你，你口口声声说要给我们苏家赎罪，你没想到罪魁祸首是你，你。太可怕了！太可怕了！是他，始作俑者是他，我是被他利用，你要相信我。是，我是利用了你，但我再卑鄙，我也不是汉奸的。别以为我不知道，你老板是日本人。是又怎么样？你以为你干净？我告诉你，现在后悔跟我做生意已经晚了。哎，雨桐，你怎么了？要不要紧啊？我我送你去医院。来，起来，走。别怕他！我们的底都被他掀了，救他，我们就得死。你还救他？是，我是汉奸。那你是什么？你把物资卖给日本人，难道你就不是卖国吗？你胡说！我根本就不知道你把物资卖给了日本人。是不是卖国不是你说了算，有录音带说了算。什么录音带？你和我所有的交易，我都全程录音。你要不要听一听？你个画安，你跟我来这一手！我就让你看看，别人是会相信你，还是会相信录音。你，雨桐。你到底对他做了什么啊？雨桐要是有个三长两短，我跟你没完。雨桐是去向志伟借相机，我我是不放心他，我就跟过来了。可我到的时候他已经躺在地上了。你不放心？你说的好听，好端端的，你为什么要跟过去？你为什么要跟过去？就是因为机器找到了，你是想到奶奶那儿去邀功，所以才把雨桐气得哮喘病发作，他才会。你看着我干什么？我冤枉你了吗？你跟你妈一个德行，就是来克我和雨桐的。谁要是碰上你们俩，谁就会倒大霉。你误会了，雨桐来找我的时候，刚好我在开会走不开，所以我才让雨涵去跑这一趟。你冤枉他了。你媳妇现在在里面抢救，你竟然还帮着这个女人说话。我问你，雨桐哪点对不起你了？哪点对不起你了？你说，你说呀！医生，医生，我女儿怎么样了？啊，对不起，我们已经尽力了
不是累了？你睡着了是不是？你告诉我，你是不是睡着了？你很累，是不是？你没有死，你没有死，一都你跟妈妈说话呀。你跟妈妈说话，你说句话呀！走开，不要碰他。他没有死，你听见了吗？他没有死。二妈，他没有死。冷静一点。放开我！你们这对狗男女，你们害死了雨桐。你们这一对奸夫，阴谋！阴谋！二太太，二太太，冷静一点，二太太，冷静，冷静一点，二太太，你冷静一点，二太太，二太太，你不要这样，记得去吧，二太太，二太太，不要喊我娘。你说话呀！你为什么看不起于桐？于桐他哪里不好？他为了重建大坝，他委曲求全，他答应了花儿。如果花儿帮他找到了机器，他就跟他走，他就是花儿的人了。这么傻，他怎么可以相信霍安的话？你还有脸说？你是他的丈夫吗？你保护过他吗？你除了糟蹋他，你为他做过什么？你都为了你。这一切都不会发生了。你还我女儿，你还我女儿，你还我女儿，还我女儿，你还我的遗毒。有话好说，你干嘛呀？是我。他这情绪太过激动，好好睡一觉，醒来后没事就可以回去了。谢谢啊，谢谢啊，啊，不谢。你们先回去吧，我在这儿陪他。我陪你吧。不用了。哦，对了，今天店里就不营业了，直接回家吧。志伟，我别说了，我知道。那我们走了。
是保护过他吗？你除了糟蹋他，你为他做过什么？刘涛为了你，把你当子弹。如果当初死的是你。那么这一切都不会发生了。你还我女儿，你还我女儿，还我女儿，你还我的一个。浩然，我有好多好多话要跟你讲。苏家出事了，雨桐。浩然，大发棉粉厂的机器找到了，可是雨桐，雨桐他走了，从此这个世上，我失去了至亲的姐妹，我多不愿意他死。如果可以，我宁愿替他去死。你想吗？志伟，志伟，医生说了，你不能太激动，不然老婆又要发了。激动了，人死不能复生，这个道理你懂。是他们害死了雨桐，是他们合伙害死了雨桐，雨还不知道对他说了什么，他被他们活活的给气死了。我饶不了他们，饶不了他们，我饶不了他们。志伟，你要去哪儿啊？我回家。对了，我已经联系罗总了。他应该很快就会到了，我妈就交给你了。雨桐死了。昨天还好好的，他被雨豪给害死了。好了，过来，啊，你听我说啊，来，我虽然对苏雨涵有意见，但是我觉得他不会害死雨桐的。就是他把雨桐给害死的，苏雨涵就是他，就是他，我饶不了他。你身体不好。你先休息一下，你别太伤心了啊啊！别太伤心了啊！不哭了。哎，这雨桐跑到码头上去干什么了？话说他找到大发面粉厂的机器。
，一到去哪，看看是真的还是假的。还。为什么没去那个老码头的仓库？他为什么没有去一同来接相机的时候，就应该问清楚他想要干什么，甚至应该陪他一起去。我却疏忽了麻烦，五零九华先生。他退房了。什么？他退房了？他什么时候退的房？他去哪儿了？他有没有交代过？对不起，没有。没有。谢谢。他怎么会退房呢？突然间退房，也没有说他去哪儿。他到底有没有去码头？好歹也应该说一声啊！慢点啊，太太啊，亲家奶奶来了。啊，妈，妈，哎，妈，您怎么来了？有事跟我说一声，我去家里看您就是了。哎，我能有什么事啊？好久没见雨桐了，想她了就来看看她。这是我特意为雨桐买的她最爱吃的玉兰酥。省得他老说我偏心。谢谢妈。哎，雨桐呢？还没起啊？哎呀，这太阳都晒屁股了，看来我还真没说错。你也刚起来吧？哼，真是有其母必有其女呀！还杵在这儿干嘛呀？叫雨桐下来呀！雨桐，雨桐，奶奶来看你了。哎，我又没说你什么，你怎么就不高兴了？妈，您误会了。亲家奶奶，雨桐小姐昨天没回来。没回来？啊，早说嘛。万神。你去忙你的吧，我不叫你，你不要过来啊！是，妈。哎，这到底发生什么事了啊？你让你都坐住。来，起来，起来，起来，起来说，起来说，起来说，究竟怎么了啊？
。玉东，怎么会死？玉东怎么会死呢？到底怎么回事啊？啊！玉东哮喘病发作，他猝不及时死了。到底怎么回事？玉东到底怎么回事啊？我也不知道玉安跟他说了什么。他哮喘病就发作了，等送到医院去的时候，他就剩下最后一口气了。妈，是雨涵，我放军杰把雨桐给害死了。不会，不会，不会的，不会，天哪！究竟怎么回事啊？怎么回事？到底怎么回事啊？啊奶奶，奶奶，奶奶，您注意醒了。奶奶，您一天都没吃东西了，薛妈给您熬了补肾汤，我这就给您拿去啊。你妈说，雨桐已经死了，是真的吗？啊，是不是真的啊？啊，啊，怎么说，是真的？再难过，雨桐也回不来了。现在最重要的是，你要保重身体。苏家不能再出事了。志伟，你妈说，雨桐是让玉涵害死的，是这样吗？啊，是这样吗？啊，说呀，雨桐、玉涵都是你的亲妹妹。奶奶相信你不会偏袒任何人，告诉奶奶，你告诉奶奶。奶奶，你别听我妈胡说，这事我清楚，是因为俊杰不放心雨桐去救码头，他上晚走不开，叫雨涵去码头看看，正好赶上雨桐，哮喘病发作了。是啊，我知道，一定是这样，一定是这样。玉涵绝对不会害自己的亲姐姐，绝对不会的。可是，这雨桐好好的，跑到旧码头去干什么呀？啊！雨桐告诉俊杰，华安找到了我们大发的机器了。雨桐想去确认。是这样的。那找到机器是好事啊。这。为什？为什么他哮喘病会发了呢？啊啊！为什么？奶奶，我到那儿的时候，雨桐已经倒在地上了。奶奶，我希望您能相信我。奶奶相信你，奶奶当然相信你了。可是你二妈，认定是你害死雨桐的。如果不弄清楚。这黑锅你要背一辈子的啊！这件事也怪我不好。如果我当时早点到码头的话，雨桐可能就没事了。其实我也不好，不要怪我，不要怪你，只怪雨桐的个性。这孩子太好强，太好生，太爱钻牛角尖儿。就拿俊杰的事来说吧
，他一头钻进去，好像这辈子都走不出来了。奶奶，您喝点汤吧。奶奶。请您不要怪雨涵，走到今天这个地步，都是因为我不够关心雨桐，是我不好。君姐，这件事怎么能怪你呢？怪奶奶，都怪奶奶。要知道会这样，奶奶当初就不会逼着你一定要娶雨桐。怪奶奶，都怪奶奶、啊。不是我的错，我既然娶了玉桐，我就应该好好待她。我不是一个好丈夫，玉桐是被我逼的走到这一步的，是我对不起她。我不但害了玉桐，还连累了雨涵。二太太说的没错，我不是人，我不是人，千万别这么说，君姐。你所做的一切，奶奶都看在眼里。你对雨桐做的，不是一个普通男人能做得到的。够了，真的已经够了。起来，乖孩子，起来，快起来，快起来。奶奶快起来我明明知道华安他不怀好意，我就不应该让雨桐一个人去面对。他怎么可能是华安的对手呢？君姐，你觉得良心不安，我们能体会，但别把所有的责任都往自己身上揽。雨桐的确是去确认机器人，但你们想过没有？他为什么哮喘会突然发作？他受了什么刺激？娟姐，你为什么刚才说华安不怀好意？是什么意思啊？二太太跟我说，如果确定那些机器真是大发的，那么雨桐就会答应跟华安离开。雨涵，你去看到的那批机器。确实是大发以前的机器吗？我当时赶去的时候，确实看到了三台机器，但是因为当时忙着救雨桐嘛，根本就没顾上看，所以我也不敢确定。快，赶快把华安给我找来！我妈打了一天电话，就是找不到华安。啊！这的确是当年大发的机器。当年在上海的时候，我为了不替日本人生产面粉，偷偷卸了这机器里面的一个零件。我印象很深刻。雨桐说来拍照，那肯定不是一个人。那他会跟谁一起来？是什么时候？哎，麻烦问一下，这三台机器的货主是谁？啊，我查一下啊。嗯，货主姓肖，没写名字，那一定是肖店啊。这阵子有什么人来过？哎呀，我才来没几天，不是很清楚。那原来的管理员呢？他不干了，回贵州老家了。贵州，对。哎，不客气，不客气。哦、好，谢谢好啊。哎，华先生，请留步啊。哎，华先生啊，您托买的船票买到了。好，谢谢。我说你们还真有本事啊，连这种地方都找得到。华安啊。怎么，怕皇军要你切腹谢罪，想偷偷离开？不是这样的，我爹他病重，我急着回老家见他最后一面，所以来不及通知你。
军火被劫了，在没有查个水落石出之前，谁都不能离开重庆一步，尤其是你。运输方一直是你在接洽，你难辞其咎。我对皇军绝对是忠心不二。朱长罗好动，也是看上他商会会长的身份，没想到适得其反。我已经派人调查过了，真相是黑道分子为了之前他们被枪杀的两名兄弟下手的。如果不是这样，我想你也不可能活到今天。他们以为那两位兄弟是罗浩东杀的。罗浩东是背了黑锅，可是你知道，受影响的是我们。你知道那批军火的损失对皇军的战斗力有多大的影响吗？我费尽心力策划了那么久，好不容易就要成功了，居然功亏一篑。我不甘心，别以为你这样就能脱了干系。上面说了，除非将功赎罪，否则组织里所有的成员都要接受最严厉的惩罚。如何将功赎罪？请您明示。策反罗浩东，让他归顺大日本皇军，成为中日友好的样本。这不可能。以罗浩东在本地的身份和地位，他是不会答应的。除非离开重庆。我已经想好了，只要他愿意，我们的人可以护送他去武汉、南京、上海，任他挑。您找我，啊，俊杰进来。你请调前线的派令已经下来了，立即生效。这么快，有什么困难吗？你也知道，我家里正在办丧事，我怕我走不开。前两天，有位同仁在前线采访时被榴弹炸伤，事出突然，得马上有人去接替他的工作、啊。那好吧，您放心，我会尽快赴前线报道的。是，是这样的。明天呢，我就要去前线报道了。事情很突然，雨桐的葬礼就要麻烦你了。这么急？有同仁受伤，上级决定由我去替补。全国民众睁开眼睛，关心的就是战争情况。作为战地记者，我能理解。雨桐刚走，我又要离开，真怕奶奶会受不了，所以我想，就不跟奶奶告别了。等我走了以后，再麻烦你帮我转告他老人家一下。你放心去吧，交给我。还有一件事，我认为雨桐的死不是那么简单，那也只有靠你去挖掘真相。这是我的责任，我不会让雨桐白白死。你要多保重，这个家就靠你了。你也一样，保重。
，我这一去，不知道能不能再回来。谢谢您对我的照顾，请您一定要好好保重。我上前线去了，希望你在天之灵得以安息。我不相信你就是犯病而死，你的死因我们一定要追查出来。你在天有灵，一定要帮志伟早日把这个人给找出来。雪妈，雪妈，老夫人，一大早谁来过？没有啊，老夫人。那是谁给雨桐烧的香？是俊杰。奶奶，他上前线了。这孩子走，怎么也不说一声呢？他爸跟您说了。走不了，菩萨，您一定要保佑我们的俊杰平安无事啊！